Welcome to Students Learning Center Empowering Minds This is our fifth session of Science MCQs So let's begin Today we are going to see some of the important questions of the electricity The first question is Electric potential is a What is electric potential? Electric potential and the you know Before that electric potential is very important ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬಹುದು ಆರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಅ ಯುನೀಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ Let's see the options. Electric potential is a scalar quantity, vector quantity, neither scalar or vector, sometimes scalar and sometimes vector. See, we know that scalar quantity is under no, which has only magnitude. Vector under magnitude is under direction. Electric potential is under no, infinite in the one point is a positive charge that comes from the V. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡರ್ನ್ ಇನ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಅ ಯುನೀಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದರೆ ದೂರದಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದೆ ದೂರದಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ದ ಆನ್ಸರ್ The answer is option A. It is a scalar quantity. It is very magnitude. It is not a direction. If you say it, it is not a bringing on direction. No, it is only a scalar. Positive or negative. It is a magnitude. So, it is a scalar quantity. Next question. Coulomb is a SI unit of. Option A. Current. Option B. Potential difference. Option C. Charge. Option D. Resistance. So, current. S unit of current is Ampere, denoted by capital letter A. And option B. S unit of potential difference is Volt. One more thing. This potential difference is one day. Voltage is one day. Here it is one day word. But they use simultaneously in different contexts. Potential difference is one day. Voltage is one day. Then charge. Of course, S unit of charge is Coulomb. and resistance si unit of resistance is ohm so the answer is option c charge coulomb is the si unit of charge next see the next question when electric current is passed electrons move from electric current is passed electrons move from first current hey flow agutha anta nodana consider a diagram where i connect a bulb with a battery ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟ್ರಾ ಮೂವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಾಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊಬೋದು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಾಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ that causes the current to flow through the wire current is nothing but the flow of electrons adu ontara pressure iddange hege jaasti voltage ide andre more electrons flow agutte more force ide anta artha less voltage idre less electrons flow agutte less force alli anta artha for example the cell that we use in a remote 1.5 volt irutte andre en artha ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಎಲೆ
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಶಾಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೈ ವೋಲ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮೋರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಮೋರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜೋರಾಗಿ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಹೊಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಶಾಕ್ ಹೊಡಿದಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಇದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಲೋವರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಹೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಒನ್ ಸೆಕೆ ಮೇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಾಮ್ ಲೆಟ್ ಸಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಲೋವರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಾಮ್ ಲೋವರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲೆಟ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಐರನ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ದ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಐರನ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಪರ್ ನಿಕ್ರೋಮ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಐರನ್ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಮೇಕ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಸ್ಟ್ ಇಡಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ಮೂರು ಮೆಟಲಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಒಂದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಅಲಾಯ್ ಅಲಾಯ್ನ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ರೀಸನ್ಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕೊರೋಷನ್ ಅಂದರೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ತಡೆಯುತ್ತೆ ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಅಲಾಯ್ ಸೊ ಎನ್ ದ ಗೀವ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಕ್ರೋಮ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಅಲಾಯ್ ನಿಕ್ರೋಮ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ನಿಕಲ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಐರನ್ ಅದು ಸಿಲ್ವರ್ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೈಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೋಸ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನಿಕ್ರೋಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಪೋಸ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕಬ್ಬಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ಆಪೋಸಿಷನ್ ಟು ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಕಬ್ಬಣ ಬೋದ್ರು ಒಂದು ವುಡ್ಡು ಒಂದು ರಬ್ಬರಲ್ಲು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ವಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ನ ಅದೇ ಅನ್ನೋದು ವಿಚ್ ಆಪೋಸಸ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸೇ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಇನ್ಸುಲೇಟರಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಈಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಈಸ್ ಹೈ ಲೋ ಝೀರೋ ಇನ್ಫೈನೆಟ್ಲಿ ಹೈ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹೈ
ವೆನ್ ಯು ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಮನೇಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಆಗಿರಲಿ ನೀವು ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಅಂತಿರೋದು ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಬೈ ವ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ರಿಡ್ಜು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಟಿ ವಿ ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಟ್ ಅದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದೇ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ವೆಲ್ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸಿಟಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಲ್ಬ್ ಆಗಿದಾಗ ತುಂಬ ಪವರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದೇ ನಾವು ಈ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಎ ಸಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಪವರ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಟ್ ಅದನ್ನೇ ಡಿಫೈನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ದ ರೇಟ್ ಪರ್ ಯುನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಆಟ್ ವಿಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಬೈ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಐ ಯುನಿಟ್ ಈಸ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಜೌಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಎ ಜೌಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಹವರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವ್ಯಾಟ್ ಹವರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಹಾರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಹಾರ್ ಕಿಲೋ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರ ವ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಹವರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ತೌಸಂಡ್ ವಾಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಹವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ವ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಈ ಮಿಕ್ಸರ್ನ ನಾವು ವ್ಯಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನಾವು ವ್ಯಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಅದೇ ನಾವು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎ ಸಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನು ಹೈಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಹವರ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಪ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ನೋಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್ ಅದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪವರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಟ್ ಅದು ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಟ್ ಪವರ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಇನ್ ಟು ಟೈಮ್ ಈಗ ಟಿ ವಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಆಗ್ತೀರಾ ಇಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಟಿ ವಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಪವರ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಪವರ್ ಇನ್ ಟು ಟೈಮ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮಿ ದ ಎನರ್ಜಿ ಅದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮನೇಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ನ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಗೆಡ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹೀಲಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಯೋನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಿಯೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ